സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് ഒരു മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിലെ വിവിധ പോയിൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു കോപ്പർ വയറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു കോപ്പർ വയർ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഈ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ അറ്റത്തായി ഒരു വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് തൂക്കിയിടുന്നു ഈ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് തൂക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്ര വർദ്ധിക്കുന്നു വയറിനുണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇത്രയാണ് വീണ്ടും ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കൂടെ ഇടുന്നു അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ ഇത്രയാണ് വീണ്ടും ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കൂടെ ഇടുന്നു അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കിലോഗ്രാം വീതം വെയ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കിലോഗ്രാം കൊണ്ടും ഉണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷനുകളാണ് ഇവിടുത്തെ താഴെയുള്ള മൂന്ന് വരകൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ കണ്ടെത്താം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപ്പലേറ്റർ എൽ ചെയ്താൽ സ്ട്രെയിൻ ആയി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കോപ്പർ വയറിൽ തുടർച്ചയായി വൺ കിലോഗ്രാം വീതം വെയ്റ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാരണം ഉണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ഇലോങ്ങേഷനും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇലോങ്ങേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തുടർച്ചയായി വീണ്ടും ഇതിൽ വെയ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ വിധത്തിൽ സ്ട്രെസ്സും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറുവാണ് ഈ ഗ്രാഫിലെ വ്യത്യസ്ത പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്നിവയെല്ലാം എന്താണെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവിൽ സ്ട്രെസ് വൈ ആക്സിലും സ്ട്രെയിൻ എക്സ് ആക്സിലും വരയ്ക്കുന്നു സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ ആനുപാതികമായാണ് വർദ്ധിക്കുക അഥവാ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് എ പ്രൊപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒ എ എന്ന ഈ ഒരു റീജിയനെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നു പോയിൻ്റ് എയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാഫ് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു എൻ്റെ ലീനിയർ നേച്ചർ മാറുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബിഹേവിയർ മാറി ചെറുതായിട്ട് കറുവാകുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് പോയിൻറ്റ് ബി പോയിൻറ്റ് ബിക്ക് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റോ റീൽഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബിക്ക് ശേഷം ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിൻ റീജിയനിലേക്ക് നല്ലോണം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിന് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതായി ഈ ഗ്രാഫിൽ ഓരോ ഭാഗവും വിശദമായി നോക്കാം സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനും ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ അവസാനം വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റീജൻ ഒ എയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ആനുപാതികമായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുക്സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യും മെറ്റൽ വയറിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ബോഡി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് റിമൂവ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ കോപ്പർ വയറിൽ ഉപയോഗിച്ച വെയ്റ്റ് മുഴുവനായും എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് എങ്കിൽ കോപ്പർ വയർ അതിൻ്റെ പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനും സീറോ ആകും വയർ അതിൻ്റെ പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇവിടെ ഓരോ കിലോഗ്രാം വീതം വെയ്റ്റ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ
ഒ മുതൽ എ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഗ്രാഫ് എന്നാൽ എ മുതൽ ബി വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ലീനിയർ അല്ല സ്ട്രെയിൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം ലീനിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹുക്ക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ബോഡി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് റിമൂവ്ഡ് ഒ എ എന്ന റീജിയനിലും ഒ ബി എന്ന റീജിയനിലും സ്ട്രെസ്സ് സീറോ ആക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിനും സീറോ ആകും അതായത് മെറ്റൽ വയറിൽ ഉപയോഗിച്ച മുഴുവൻ വെയ്റ്റും എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എങ്കിൽ മെറ്റൽ വയർ അതിൻ്റെ പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ബി എന്ന പോയിൻറ്റിന് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും ബി എന്ന പോയിൻറ്റിന് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് യൂണിറ്റ് നൂറ്റിപ്പത്ത് യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നൽകിയാൽ സ്ട്രെയിനും വർദ്ധിക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആകില്ല അഥവാ നൂറ്റിപ്പത്ത് യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നൽകി മുഴുവൻ വെയ്റ്റും സീറോ ആക്കിയാൽ പോലും കോപ്പർ വയർ അതിൻ്റെ പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല വീണ്ടും സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബി എന്ന പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അതായത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് യൂണിറ്റ് ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് യൂണിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നൽകി പിന്നീട് സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആവില്ല മെറ്റൽ വയർ അതിൻ്റെ പഴയ ലെങ്ത്തായ എൽ മീറ്ററിലേക്ക് പോകില്ല അതിന് പകരം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിച്ച് നിൽക്കും മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ നീളം എന്നേക്കുമായി കുറച്ച് വർദ്ധിക്കപ്പെടും ഈ അവസ്ഥയാണ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാൽ പോലും സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആവില്ല ഒ മുതൽ ബി വരെ സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിന് ശേഷം സ്ട്രെസ് സീറോ ആക്കിയാൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആവില്ല ഈ ഫിനോമിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന രൂപമാറ്റത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രാഫിലെ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിന് നേരെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നൽകിയാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടും വലിഞ്ഞ് പൊട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇ അഥവാ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നൽകാവുന്ന പരമാവധി സ്ട്രെസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നൽകിയാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടും ആ പൊട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇ അഥവാ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒ മുതൽ ഡി വരെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അഥവാ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഡി മുതൽ ഇ വരെ ഗ്രാഫ് ആദ്യമായി താഴേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും സ്ട്രെയിൻ വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് ഒ മുതൽ ഡി വരെ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിനും വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിന് ശേഷം സ്ട്രെസ് കുറയുകയാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെയിൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിന് ശേഷം സ്ട്രെസ് കുറച്ചാൽ പോലും സ്ട്രെയിൻ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മെറ്റൽ വയറിന് ഒരുപാട് ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടായി അവസാനം അത് പൊട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് ഇ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിന് ശേഷം സ്ട്രെസ് കുറച്ചാൽ പോലും സ്ട്രെയിൻ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റ് ഇ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡി എന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഡിയും ഇയും അടുത്തടുത്താണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലാണ് ഡിയും ഇയും അടുത്തടുത്തായി വരുന്ന മെറ്റീരിയലുകളെയാണ് ബ്രിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കോൺക്രീറ്റ് ഗ്ലാസ് അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളെയാണ് ബ്രിറ്റിൽ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം കോൺക്രീറ്റും ഗ്ലാസും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ ഡിയും ഇയും കുറച്ചുകൂട
ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നീ പോയിൻ്റുകളൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡി ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എയുടെ ഡി ഇ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് ഇ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ബിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിൻ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എ ബ്രിറ്റിലായിരിക്കും കാരണം എയുടെ ഡിയും ഇയും അടുത്തടുത്താണ് എന്നാൽ ബിയുടെ ഡിയും ഇയും അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡക്റ്റൈൽ ആയത് ബി ആണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ബി ഡക്റ്റൈൽ ആവാൻ കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും കൂടുതൽ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിനായത് കൊണ്ടാണ് എ എന്ന മെറ്റീരിയലിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ബ്രിറ്റിലായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്പ്രിങ് ഇതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കാൻ നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കാൻ നല്ലത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സിന് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അഥവാ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാവുന്ന കാര്യം സ്ലോപ്പ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഇവിടെ എയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ബി എക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എ ആണ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റീലും റബ്ബറും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീലാണ് അടുത്തത് വാട്ടറും എയറും അതിൽ വാട്ടറാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് അടുത്തതിൽ ഡയമണ്ട് അടുത്തതിൽ സ്റ്റീൽ ഇതിൽ ഓർക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ റബ്ബറ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും അഥവാ ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ റബ്ബറിന് കൂടുതൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാകും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടുതൽ ഇലോങ്ങേഷൻ അത് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്റ്റീലിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ചെറുതായി ഇലോങ്ങേഷൻ അഥവാ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള വസ്തുവായിരിക്കും എപ്പോഴും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ സ്റ്റീലും റബ്ബറും നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹാർഡായത് സ്റ്റീലാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലേ സ്റ്റീലിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ വാട്ടറും എയറും ഇവിടെ എയറിനേക്കാൾ ഹാർഡാണ് വാട്ടർ അഥവാ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലേ വാട്ടറിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് മൂന്നാമത്തേൽ സ്റ്റീലും ഡയമണ്ടുമാണ് സ്റ്റീലിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹാർഡാണ് ഡയമണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡയമണ്ടിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ട് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അടുത്തത് വുഡും സ്റ്റീലും ഇതിലും ഹാർഡായത് സ്റ്റീലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നാലും അതിൽ ഹാർഡായത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ ഫോഴ്സും എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ്റ്റൻഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ബി ആണ് അടുത്തത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇ ആണ് അടുത്തത് ഇതേ ഗ്രാഫിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദ വയർ ഹാസ് എൻ അൺസ്ട്രക്ച്ഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ മീറ്റർ ആൻഡ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിറ്റർമിൻ ദ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത
ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് ഫോൾസും ഇലോങ്ങേഷനും തന്നിട്ടില്ല ഇത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഹുക്സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് എ എന്ന പോയിന്റിന് ശേഷം ഹുക്സ്ലോ വാലിഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എയ്ക്ക് നേരെ വരുന്ന ഫോൾസും എക്സ്റ്റെൻഷനും എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എ എന്ന പോയിന്റിന് നേരെ വരുന്ന ഫോൾസ് ഏകദേശം നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഫോർ സിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സ്മോളർ ട്രൽ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അൺസ്ട്രക്ച്ഡ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൽ ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പിലെ ട്ര ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ടേമുകളും കിട്ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോൾസിന് പകരം നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ക്യാപ്പിലെ ട്ര എൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ലെങ്ത്ത് മില്ലിമീറ്ററിലായിരുന്നു അതിനെ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു യങ്സ് മോഡൽസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ